欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博出席活动戴假发，为角色又剪短发，新剧看点拉满。王一博近期出席活动，不是帽子就是假发，引发不少人对此的猜测。这是风格造型，还是因为角色而改变了发型，所以才会戴假发？王一博进组人鱼后，新的角色很有挑战性，这次发型估计又剪短了。在结束星光大赏后，王一博就开启忙碌的行程中，录制完跨年后，就帮忙赶回北京。很多人说，王一博一直都包裹严实。原来是因为发型的原因，且不说戴着假发的造型，给人一种斯曼男的既视感，不少人一时间没有认出这是王一博，有种从动漫中走出来的男人，很有时尚潮流气息。与此同时，如果不是因为在星光大赏中，沈腾说自己为了新造型才会戴帽子，我们也不会恍然大悟。估计王一博也是为了新造型才会戴着假发吧？果然是无所不能的网友，这么快就猜到了，只能说八九不离十了。之前有人说王一博一直不进组，不知道这部电影人鱼到底拍没拍，就是感觉这段时间的他一直频繁出镜，才会引发这么多的猜测。这次好了，不用王一博自己说。大家可以放心了，年底是各种活动扎堆来，王一博更是交上了一份满意的答卷。王一博会有新歌、新舞台，还有参加湖南卫视的跨年，自然会忙碌。这一年，王一博转型电影圈的元年，三部作品、三种风格、口碑、票房、奖项大丰收的一年，年底各大平台都在邀请王一博。给予的奖项是年度电影演员，肯定和认可了王一博在这一年中在电影领域的成绩。外界纷纷扰扰，可是王一博从未在乎。吃百家饭的他，更是通过这几次的出席活动，一方面是回馈支持的人，在公开的场合见面，也是配合平台，给自己更多机会。三场晚会下来。王一博贡献了热度和话题，超额完成平台想要的曝光率，可谓是多方受益其中。随后而来的，估计王一博要进组拍摄人鱼，新造型估计很有看点。本就头发不长的他，会不会这次又是短发或者寸头呢？早知道王一博的粉圈，向来都是扛着八倍镜看他的。更是各种自娱自乐玩的不亦乐乎。前段时间，王一博的炸毛就被送上英俊的称号，因为王一博头发一短，人就变可爱，不争气的奶彪会展现出甜甜的一面。没办法，少年感在王一博身上总会出现，眼神的柔和，不同于曾经的那份清冷，如今的他。整个人气场更加平易近人，特别是笑起来的时候，瞬间酷盖变奶盖，可爱呆萌又好甜。王一博从不来虚的，人鱼这个剧真的很有话题，角色也会颠覆以往，文艺片可是会成就好演员的。王一博估计又会拿奖拿到手软吧。王一博但行好事，莫问前程，低调一如既往。王一博向来如此，在大灾大难，在公益上从来都是低调的，很少会大张旗鼓、浓墨重彩做事，甚至都不会说出来。直到后来被人发现后，才知道。同样，这次还是如此。在甘肃这次受灾后，我们看到国人团结一致的那份感动和温暖。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。
、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。